আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি বেড়ানোর জায়গা হিসেবে পৃথিবীর কোন শহরে যেতে চান অথবা আপনার স্বপ্নের গন্তব্য কোনটি তাহলে আপনি কি বলবেন এই প্রশ্নের উত্তরটা ভিন্ন ভিন্ন হওয়াটা স্বাভাবিক কিন্তু আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি শতকরা ষাট ভাগেরও বেশি মানুষ আছেন যারা মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুবাইতে যেতে চাইবেন তাহলে দুবাইতে এমন কি আছে যা সবাইকে আকর্ষণ করে মূলত দুবাই এর জাঁকজমক ও জৌলুসপূর্ণ জীবনযাপন সবাইকে টানে তবে অনেকেই আছেন যারা এই সম্পর্কে খুব বেশি জানেন না পলিটিকো বাংলার আজকের এই পর্বে জানাবো মুসলিম বিশ্বের গর্ব দুবাই সম্পর্কে দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি প্রধান আমিরাত বা প্রদেশ এটি আরব আমিরাতের সাতটি প্রদেশের মধ্যে একটি পারস্য উপসাগরের দক্ষিণ তীরে আরব উপদ্বীপে অবস্থিত আঠারোশো সাল থেকে দুবাই শাসন করে আসছে আল মাখতুম পরিবার দুবাইয়ের বর্তমান শাসকের নাম মোহাম্মদ বিন রশিদ আল মাখতুম প্রায় চার হাজার একশো বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই চমৎকার প্রদেশের জনসংখ্যা তিন দশমিক এক তিন মিলিয়ন দুবাইয়ের প্রধান রাজস্ব খাত হচ্ছে পর্যটন রিয়েল এস্টেট এবং অর্থনৈতিক ব্যবসা দুবাইকে বলা হয় স্কাই স্ক্র্যাপার বা উঁচু ভবনের শহর এখানকার সুউচ্চ অট্টালিকাগুলো সত্যি দেখার মতো বিখ্যাত বুর্জ আল খলিফার নাম অনেকেই শুনে থাকবেন ইতিমধ্যেই যা কিনা এখন পর্যন্ত মানুষ নির্মিত সব থেকে উঁচু স্থাপনা তবে শুধু বুর্জ খলিফা নয় সমগ্র দুবাই মিলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পৃথিবীর অন্যতম সেরা কিছু অট্টালিকা এর মধ্যে আছে ম্যারিনা ওয়ান জিরো ওয়ান প্রিন্সেস টাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি ম্যারিনা এলিট রেসিডেন্স আলমাস টাওয়ার এবং আরও অনেক কিছু এগুলো শুধু উঁচুই না এসব অট্টালিকাগুলোর ভেতরেও অনেক জাঁকজমকপূর্ণ এর সাথে আরও সংযুক্ত হতে যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়ন বা রোটেটিং টাওয়ার দুবাইতে বেড়াতে গেলে এসব আকর্ষণীয় সুউচ্চ ভবনগুলো আপনাকে মুগ্ধ করবেই দুবাইকে বহুজাতিক সংস্কৃতির মিলনমেলা বলা হয়ে থাকে এখানে প্রায় দুইশোরও বেশি জাতীয়তার মানুষ একসাথে বসবাস করেন মজার ব্যাপার হল দুবাইয়ের প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষই দুবাইয়ের বাইরে থেকে আগত দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারত পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ দুবাইয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন দুবাই সরকারও বিদেশিদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে খুবই আগ্রহী আপনি যে দেশ থেকে দুবাই বেড়াতে যান না কেন আপনার স্বদেশি মানুষের দেখা পাবেনই সেখানে যেহেতু দুবাইতে অনেক ধর্ম বর্ণ ও জাতীয়তার মানুষ বসবাস করে তাই এটা স্বাভাবিক যে এখানকার সংস্কৃতিতেও অনেক বর্ণীলতা থাকবে সংস্কৃতির বৈচিত্র্যপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো খাবার দুবাইয়ে পাবেন বিচিত্র রকমের সব ধরনের খাবার দুবাইবাসীদের নিজস্ব খাবার তো আছেই এছাড়াও আরও পাবেন হিন্দি পাঞ্জাবি মারাঠি পাকিস্তানি চাইনিজ সহ বিভিন্ন প্রকার বিচিত্র খাবারের দারুণ সমারোহ আরও আছে ফ্রেঞ্চ জাপানিজ ব্রিটিশ ম্যাক্সিকান সহ নানা উপদেয় সব কুইজিন এখানে বিভিন্ন দেশের পর্যটক বেড়াতে আসেন তাই বলা চলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের খাবারের ব্যবস্থাই এখানে থাকবে তাই অন্যান্য ব্যাপারগুলোর পাশাপাশি রসনাবিলাসের জন্য দুবাই একটি চমৎকার গন্তব্য হতে পারে দুবাইয়ের দারুণ সমুদ্র সৈকতগুলোতে আপনার মনকে মুগ্ধ করবেই দুবাই শহরটি পারস্য উপসাগরের ঠিক পাড়াই অবস্থিত তাই সৈকতের কোনো কমতি পাবেন না এখানকার চমৎকার সূর্যালোক ও নিরাপত্তা বেষ্টিত সমুদ্র সৈকত পশ্চিমা নাগরিকদের কাছে অনেক জনপ্রিয় এখানকার জনপ্রিয় সৈকতগুলোর মধ্যে আছে জুমেরা আইল্যান্ড ম্যারিনা আইল্যান্ড আল মামজার আইল্যান্ড আজুর সৈকত এবং আরও অনেক পর্যটনের জন্য যেসব জায়গা আমরা বেছে নেই তার সবগুলোতেই কম বেশি দ্বীপ থাকেই কিন্তু মানুষ্য নির্মিত আর্টিফিশিয়াল দ্বীপ কোথায় পাবেন দুবাই আপনার এই তৃষ্ণাও মেটাতে পারবে দু হাজার এক থেকে দু হাজার ছয় পর্যন্ত এই মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যেই পৃথিবীর বৃহত্তম এই মানব সৃষ্ট দ্বীপপুঞ্জ নির্মাণ করেছে দুবাই সরকার মূল উদ্দেশ্য ছিল আরও বেশি পর্যটকদের আকর্ষিত করা সেই উদ্দেশ্যে তারা সফল এখানে প্রতি বছর অনেক পর্যটকদের সমাগম হয়ে থাকে তাদের সেবা দেওয়ার জন্য এখানে রয়েছে পাঁচ তারকা বিশিষ্ট হোটেল অনেকগুলো সমুদ্র সৈকত এবং আরও অত্যাধুনিক সব স্থাপনা দুবাইকে বলা হয়ে থাকে দ্য শপার্স প্যারাডাইজ কেনাকাটা করতে যারা ভালোবাসেন তাদের জন্য দুবাই এক অসাধারণ জায়গা গুচি নাইকি থেকে শুরু করে অ্যাপল রেলফ লরেন ওমেগা মোভিলাইন শ্যানল এমন কোনো আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড নেই যাদের শোরুম দুবাইয়ে পাবেন না শোরুম থেকে কেনার কারণে একদিকে আপনি যেমন সঠিক দামে আসল প্রোডাক্টই পাচ্ছেন তেমনভাবে কোম্পানির এক্সক্লুসিভ বিকৃত সেবা স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন আপনি দুবাইতে এছাড়া দুবাই এয়ারপোর্টে স্পেশাল ডিউটি ফ্রি শপিং তো আছেই দুবাই বেড়াতে গিয়ে যদি বরফের মাঝে আইস স্কেটিং করতে ইচ্ছা হয় তাও সম্ভব সেখানে শুনতে অবাক লাগছে মরুভূমির বুকে স্কি কিভাবে সম্ভব কিন্তু এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে দুবাই 
এখানে রয়েছে বিখ্যাত স্কি দুবাই বাইশ হাজার পাঁচশো বর্গ মিটার এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে পঁচাশি মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এই ইনডোর স্কি লাউঞ্জ এখানেই পাবেন পৃথিবীর সর্বপ্রথম চারশো মিটার দীর্ঘ ব্ল্যাক রান এর ভেতরে গেলেই কিছু সময়ের জন্য হলেও অ্যান্টার্কটিকার স্বাদও পেয়ে যাবেন দু হাজার তেরো সালের নভেম্বর মাসে ওয়ার্ল্ড এক্সপো দু হাজার বিশের আয়োজক হিসেবে দুবাইয়ের নাম ঘোষণা করা হয় এই উপলক্ষে দুবাইয়ের সাজ সাজ রব পড়ে গেছে এজন্য বিশেষভাবে নির্মিত হচ্ছে এক্সপো ভিলেজ চারশো আটত্রিশ হেক্টর জমির উপরে গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক এই ভিলেজ এক্সপো দু হাজার বিশতে আগত দর্শনার্থী এবং বিনিয়োগকারীদের সর্বোত্তম সুবিধা দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্মিত এই ভিলেজ প্রায় পঁচিশ মিলিয়ন দর্শনার্থীকে সেবা দিতে সক্ষম হবে বলে মনে করা হচ্ছে ছয় মাস ব্যাপী এই এক্সপোর মাধ্যমে দুবাইয়ের অর্থনীতিতে প্রায় চল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হবে বলে আয়োজকরা আশাবাদী দুবাই এক্সপো দু হাজার ইতিমধ্যেই সবার মধ্যে বিশেষ সারা ফেলতে সক্ষম হয়েছে এই এক্সপো উপভোগ করতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারীরা দুবাইয়ে ভিড় জমাবেন দুবাই ভ্রমণের জন্য এটা অবশ্য একটা বড় উপলক্ষ হতে পারে আপনারও দুবাইয়ের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এখানকার বিশুদ্ধ ও উন্নতমানের স্বর্ণের বিশাল বাজার সবগুলো শপিং মল তো আছেই তবে বিশেষভাবে যারা স্বর্ণ ভালোবাসেন তাদের জন্য দুবাইয়ের বিশেষ আয়োজন হল সৌক এটি একটি ঐতিহ্যবাহী মার্কেট প্লেস যেখানে শুধুমাত্র স্বর্ণ কেনাবেচা হয়ে থাকে উনিশশো সাল থেকে এই সৌক দুবাইয়ের ব্যবসার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে সঠিক দামে উন্নতমানের স্বর্ণ কেনার উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রেতারা এই সৌক চলে আসেন বলা হয়ে থাকে এই সাউকে জমকৃত স্বর্ণের পরিমাণ প্রায় দশ মেট্রিক টনেরও বেশি হবে দুবাইয়ের অন্যান্য চৌলসের কথা বাদ দিলেও বুর্জ খলিফার কথা আপনাকে ভাবতেই হবে পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থাপনা যে শুধুমাত্র এখানেই পাবেন সর্বোচ্চ স্থাপনা হবার পাশাপাশি বুর্জ খলিফা একটি সাত তারকা বিশিষ্ট হোটেলও বটে পাঁচ তারকা বিশিষ্ট হোটেল অনেক পাবেন কিন্তু সত্যিকারের সাত তারকা বিশিষ্ট হোটেল পৃথিবীতে আছে হাতে গোনা মাত্র পাঁচটি এর মধ্যে দুটি দুবাইয়ে যার একটি এই বুর্জ খলিফাই জুমেরা সৈকত থেকে দুশো কিলোমিটার দূরে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মনুষ্য নির্মিত দ্বীপের ওপর বুর্জ খলিফা অবস্থিত হোটেলের আয়োজনের মধ্যে অন্যান্য আকর্ষণের পাশাপাশি রয়েছে অতিথিদের জন্য রোলস রয়েসের নামক এক বিলাস ভোল গাড়ির ব্যবস্থা এছাড়া যাদের নিজস্ব হেলিকপ্টার আছে তাদের জন্য রয়েছে হেলিপ্যাড দুবাইকে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ট্রাভেল হাব অতি সম্প্রতি দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর লন্ডনের হিত্র বিমানবন্দরকে পেছনে ফেলে পৃথিবীর ব্যস্ততম বিমানবন্দর হিসেবে নিজের নাম লিখিয়েছে দুবাই থেকে প্রায় পৃথিবীর সব দেশে যাবার জন্য সরাসরি ফ্লাইট পাওয়া যাবে যেটা চমৎকার একটা সুবিধা বিদেশি পর্যটকদের সরাসরি ফ্লাইট সুবিধা দিতে দুবাইয়ের বিখ্যাত বিমান সংস্থা অ্যামিরার্স তাদের বহরে বহু সংখ্যক নতুন বিমান সংযুক্ত করেছে